Hello mga ka-SFT! Happy Tuesday! In today's episode, makikita na natin ang bagong 5 peso and 20 peso coin. Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Adam Maraglio. Stand with us. Stand for truth. Ang 20 pesos, bariyan na lang ngayon. Silipin natin ang bagong 5 peso and 20 peso coins sa ulat ni Anthony Esguera. 20, 20, 20, 20 everywhere. Ito raw ang pinakagamit sa lahat ng denomination ng Philippine Peso. At ngayon, nagtransform na ito from bill to a coin. Inulunsad ng Banko Sentral ng Pilipinas ang bagong-bagong 20 peso coin at ang enhanced na 5 peso coin. Magiging available ito sa first quarter ng 2020. Bronze and silver ang color tones ng bagong 20 peso coin. Kung ano ang disenyo ng 20 peso bill ay siya rin inincorporate sa coin version nito. Makikita pa rin si President Manuel Quezon at ang Malacanang Palas. Sinasabing si Quezon ang kauna-unahang pangulong tumira sa Malacanang. Pero may bagong natagdag, ang halamang hilad. The name of the of Manila, the national capital of the country, came from the Nilad plan. 2.05 mm ang kapal ng coin. May diameter ito na 30 mm at may bigat na 11.5 grams. Kapansing-pansing nangingibabaw ang itsura nito sa new generation coins ng BSP. Ayon sa BSP, naisipan nilang gawing coin ang 20 dahil 3 to 6 months lang daw ang tinatagal ng buhay nito. Ang 20 kasi ang pinaka-common na denomination. Ayon kay BSP Governor Benjamin Jocno, mas mahal iproduce ang coins. 2 pesos ang gasto sa paggawa ng buong 20, samantalang 10 piso ang gasto sa paggawa ng kada 20 peso coin. Mas cost efficient naman daw ito dahil tumatagal ang coins ng 10 to 15 years kumpara sa papel na tumatagal lang ng 3 to 6 months. Ang tindera ng isda na si Aling Margarita madalas daw makabasa ng pera, pero mas gusto raw niya ang papel kesa sa pariya. Kung maaari lang sana, huwag gantong pera ninyo. Kasi kami sa katulad namin matatanda, hindi namin kayang hawakan pag mabigat na sa wallet namin ng pera. Kailangan buo kasi bariya, bigat-bigat. Sampo lang nito, mabigat na sa bulsa namin eh. Pero para kay Kuya Justin, approve ang bagong bariya. Pabura ko dito. Bakit po? Kasi yung bainti natin, bainti natin ngayon, ganito na itsura oh. Luma na yung iba para ng trapo. Mabilis maluma kasi ito kasi yung kadalasan binabaya, di ba? Bukod sa 20 peso coin, inulunsad rin ng Banko Sentral ang enhanced 5 peso coin. Parehas lang ng disenyo sa unang labas nito noong March 2018, ang malaking pinagkaiba ay ang nonagon shape nito. Kapansing-pansing iba na ang feel dito. Listen to the public. Siyempre, uh, lahat ng mga comments, kung ano yung makakabuti sa publiko, then we keep on improving. We keep on improving our coins. Ang jeepney driver na si Alfredo, ikinatuwa ang enhanced 5 peso coin. Okay na rin siguro dahil kahit pa parang lagyan nila ng design. Uh, okay na rin to kaysa naman yung limang piso na... Pag nasa kama sa mga niso, mapagkakama lang. Uh, ano nga Sabi ng BSP, hindi porket naging barya, bumababa na ang value ng pera. False, no? kasi yung 20 peso bill at 20 peso coin, pareho lang ang purchasing power nun. So there's no such thing as depreciation of the currency as a result of the conversion. Hindi naman mawawala sa circulation ang 20 peso bill. BSP said the coins and the bill will coexist. Ang panawagan ng BSP, mapabaryaman o buo ang ating pera, ingatan nito at pahalagahan. Dahil ang ating salapi ay simbolo ng ating bayan. I'm Anthony Esguera and I stand for two. Kailan lang na-appoint si Vice Admiral Joel Garcia as the new commandant or the new chief of the Philippine Coast Guard. Ayon sa Secretary of Transportation, Arthur Tugade, the Philippine Coast Guard will be in charge of protecting our interests in the West Philippine Sea. So what is the relevance of the Philippine Coast Guard in this regard? First of all, let's look at the position of the new commandant of the Philippine Coast Guard. Where does he stand in terms of our relationship with China and the developments in the West Philippine Sea? According to the Philippine Coast Guard Commandant Admiral Garcia, almost all legal pundits will agree that the terms and conditions proposed by China are still within the bounds of our constitution. And I would say that the Philippines would be better off to have that cooperation. How are we going to explore the vast resources we own with respect to the law of the sea if there's no exploration with China? We have to follow the direction of our president because he's the chief architect of our foreign relational policy 
we have to submit ourselves to the wisdom of the President. So in short, the new chief of the Philippine Coast Guard is very supportive with the joint exploration activity with China in the West Philippine Sea. Ano bang role ng Philippine Coast Guard pagdating sa ating West Philippine Sea policy? In fact, across the world, especially dito sa Southeast Asia, it's the Coast Guard, not the Navy, that tries to protect the interests of countries pagdating sa kanilang sovereign rights. Kasi pag ginamit mo yung so-called gray hulls, meaning yung mga warships, edi tataas ka agad yung tension. This is where the so-called White Halls or the Coast Guard vessels come in because para sa kanila, it's a question of law enforcement and cooperation rather than war and confrontation. And the Philippine Coast Guard is going to be more and more important pagdating sa mga West Philippine Sea issues. In fact, over the past few years, yung ating mga aliado have been supporting and investing in the capacity of the Philippine Coast Guard dahil the Coast Guard has to be at the forefront of defending our interests in the West Philippine Sea. And lastly, napaka-urgent na ma-improve yung kapasidad ng Philippine Coast Guard and for them to be more and more assertive dun sa depensa na ating interest because of the threat from China. Over the past year or so, nakita natin, lalong nag-militarize ang China sa West Philippine Sea, not to mention yung recent incident in the Red Bank kung saan nilubok ng isang suspected Chinese militia force yung ating mga who were almost killed. And lastly, yung incident malapit sa Scarborough Shoal whereby an oil tanker manned by Filipino seamen was harassed by a Chinese warship. All of these point out to a clear and present danger from China when it comes to freedom of navigation and overflight in the West Philippine Sea. And this is why napakamahalaga at urgent yung role ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. And our best wishes to the new chief of the Philippine Coast Guard, Vice Admiral Joel Garcia. This holiday season, mukhang nakalimutan na ng mga Pinoy ang African Swine Fever Scare dahil mabenta na naman ang lechon. MJ Hieronimo has the story. Bida sa Noche Buena ang lechon. Katunayan, ito pa nga ang ginagawang centerpiece sa mga hapagkainan. Pero ngayong 8 days na lang bago magpasko, ang lechon nagmahal na ang presyo. Kilala ang Laloma dito sa Quezon City bilang bilihan talaga ng mga lechon. Pero ngayon nga dahil papalapit na ng papalapit ang Pasko, tumataas na daw talaga ang presyo ng lechon. Ang abot sa 500 to 1,500 pesos ang itinaas ng presyo ng lechon depende sa size nito. Si Anthony De Villa hands-on sa kanyang lechon shop. Kung dati raw, ang 6 to 7 kilos na lechon ay nabebenta ng 3,000, nasa 4,000 pesos na ito ngayon. Ang 8 to 9 kilos, nasa 5,000 pesos na. At ang 10 to 12 kilos, nasa around 6,000 pesos. Pusible pang mas mataas dito. Pinakamataas na siguro yung 1.5. At habang mas lumalapit ang holiday, tataas pa siya habang palapit ang palapit ang 24 at 31. Dahil yung, dahil yung supply nung dating sa amin, itinataas din ang supplier namin. Kaya nagtataas din kami. Pero patuloy pa rin ang pagbili ng lechon ng ilang mga customers sa kabila ng tumaas na presyo nito. Lagi-lagi pag may catering kami, lagi kayo nandito sa, sa Milas eh. Kada Pasko, tumataas talaga yung lechon. But if it's too expensive for you to buy the whole lechon, meron ka ibang choice dito sa Laloma. Kung gusto niyong kumain ng lechon pero hindi kaya ng budget na bumili ng isang buong uh, baboy, pwedeng bumili dito ng per kilo. So uh, kapag one-fourth, 200 pesos, kapag one-half, 400, kapag three-fourth, 600, at pag isang kilo, 800. Sabi ng Department of Agriculture, tumaas na rin daw talaga ang farm gate price ng baboy. Ngayon, nasa mga average of 90 to 110 per kilo. Dati mo mga babayan, minsan may 60, 70, 80 pesos lang. Medyo maganda ngayon kasi tumas yung demand at medyo nabawasan na ng tao sa akot ng agent. Kaya medyo tumataas ngayon ng gate price. Mas mataas din daw ang presyo ng native na baboy na kadalasang kinukuha sa mga lugar na hindi naapektuhan ng African swine fever. Native na baboy din ang kadalasang inileletsyon ng mga nagtitinda sa laloma. Hindi tinitip pa ng native eh. Pulto-pulto ba? Sir, head na kapilit siya ng mga 4 5,000. Kung walang infected ng ASF, yun ang kagaling yan. Kung tutuusin, matutuloy naman ang Pasko kahit walang lechon. Pero para doon sa mga lechon lovers, asahan daw na aakyat pa ang presyo habang lalong papalapit na ang araw ng Pasko. I'm MJ Hieronimo and I stand for truth. More teachers are expected to train in Chinese language teaching. Magkakaroon na kaya ng Chinese subjects sa schools? Manal Sugado reports. Ni hao ma? I'm learning your answer. I'm fine. It means 我很好. I'm fine. Si Tonal, ang hirap. 
Dito sa San Francisco High School sa Quezon City, itinuturo ang Mandarin language. May hiwalay na kwarto para sa klase, complete with a Chinese teacher to supervise the course. We want them to be globally competitive. We expose them to the world. We expose them to different uses of language. Isa lang ang eskwelahang ito sa 93 schools in 11 regions nationwide na nagtuturo ng Mandarin since 2011 under the DepEd Special Program for Foreign Language or SPFL. There are six languages that we currently offer to our learners and believe that learning a foreign language, in this case Mandarin, will be important to our learners. There are many BPOs now, 50,000 for employees that can speak Mandarin. Mandarin language is being used by 1.5 billion people. It is usually used in business and trading. Mas marami pang teachers ang sasanayin sa pagtuturo ng Mandarin next year. Tatlong daang public school teachers nationwide kasi ang mabibigyan ng scholarship for Master of Arts in Education, major in Chinese language teaching. The memorandum of agreement specifically stipulates that it it will be the Confucius Institute that will fund all these uh, scholarships for our 300 teachers. Para kay Principal Edna Banyaga, malaking advantage at additional skills sa mga guru ang matutunan ng Mandarin. Mandarin as a spoken language is tonal. So if you change the tone, you change the meaning. So it's really important that the teachers are very much adept on how to deliver Mandarin as a language. Ni hao ma? Hope you uh, hope they can learn Mandarin more and more better. It should not constrict us from these opportunities just because uh, we we feel that we will be less of a Filipino. No scholarship ito ibabalik natin to sa Filipino mag-aaral. Learning a new language gives the Filipino teachers the opportunity to be globally competitive. Pero with this initiative, Filipino language should not be set aside. I am Manal Sugadol and I stand for truth. That's all for now. Have a good night, everyone. I'm Atom Araulio. Stand with us. Stand for Truth.